Bom, vamos falar sobre a visita dos irmãos Batista ao presidente Lula. Isso aí acabou virando esse o assunto. Ah, os irmãos Batistas estiveram reunidos com Lula, mas não foram sozinhos, né, Raquel? Vamos contar essa história. É, no entanto, a presença dos dois nessa reunião, que teve mais de 30 empresários do setor é, lá, chamou a atenção diante do histórico né, dos irmãos Wesley e Wesley Batista, com o presidente Lula, com o ex-governo Lula e agora é, com o atual governo Lula. O que, que significou essa visita dos dois? Você tem apuração para a gente a respeito disso? Fabíola, eu vou te explicar por que, que isso vira o assunto. Né? É, primeiro que essa reunião não estava prevista na agenda do Lula. E tampouco os representantes do setor que receberam o convite para a reunião, era uma reunião para falar de doações ali, de é, doações do setor para o Rio Grande do Sul. Sabiam que ia ser uma reunião de tão alto nível. Então você, é, para evitar a propaganda negativa, você esconde o que vai acontecer, você segura essa informação e, de repente, aparecem os batistas lá. Então, assim, o presidente Lula, é claro que pode se reunir com os setores que estão fazendo doações para o Rio Grande do Sul, evidentemente que sim. Mas é também é evidente que vai chamar a atenção que os irmãos Batista estejam de volta ao Planalto, por tudo que eles confessaram em sua delação premiada e pelas ligações que eles tiveram com é, as campanhas e com o Partido dos Trabalhadores e com as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff por tudo que eles disseram é, durante o seu processo de delação premiada. Então, assim, não é, é, não é errado e não é incomum e não é, é, não, não é injusto que chame a atenção que eles estejam lá. É contra a lei eles estarem lá? Evidentemente que não. Eles fecharam um acordo de delação premiada, essa relação premiada foi colocada em suspeita pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot, porque eles teriam escondido parte dos seus crimes. Ela foi repactuada com o, o, o então procurador-geral Augusto Aras. Nós não conhecemos os termos dessa repactuação. Esses termos são mantidos em sigilo. A gente sabe que eles não voltaram para a prisão, mas a gente não sabe exatamente quanto de multa eles pagaram, o que, que ficou acertado é sigiloso, mas fato é que eles repactuaram essa delação e eles não devem mais nada para a justiça. Então é ilegal eles estarem ali? Não, mas é notícia, certamente é notícia diante de todo o histórico. E o que está que acontecendo com os, irm os irmãos Batista? Eles estão buscando uma reinserção no cenário político e econômico. Mês passado, eles voltaram para o Conselho de Administração das suas empresas. Foi a JBS, que é a grande empresa da, da, da família, né? a gigante global de carnes, ela criou mais dois conselhos no seu conselho, mais duas, duas vagas, perdão, no seu conselho de administração, passou de nove para onze, para poder abrigar os irmãos. Desde o escândalo, eles estavam afastados dos negócios para não contaminar as empresas, e agora eles estão de volta. E essa não é a primeira vez que eles têm contato com o Lula. Joesley teve numa viagem para Dubai, também numa comitiva do setor, na qual Lula estava, e depois ele e Wesley receberam Lula numa, numa viagem, numa fazenda, se não me engano, em Mato Grosso do Sul, é, receberam o presidente lá. Então, assim, eles estão em busca de retomar a, a posição que eles já tiveram de destaque no cenário brasileiro, e tanto econômico dentro das suas empresas, voltando a tomar decisões importantes dentro da companhia, quanto no cenário político. É ilegal? Não, não é legal. Eles não devem mais nada para a justiça. Agora, que é uma ironia, diante de toda a corrupção que eles confessaram. Foram centenas e centenas de políticos que eles confessaram à justiça terem pagado propina, seja via é, doação eleitoral normal, que depois se convertia em benefícios em leis dentro do Congresso Nacional, seja via Caixa 2, seja via empréstimos na Caixa Econômica Federal para a construção de empresas em diferentes ramos, é, 
contas no exterior que eles iam liberando conforme o ex-ministro Guido Mantega ia solicitando para a campanha é, de Dilma Rousseff, para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, tem todo um histórico de delação que eles confessaram à justiça, então não é nada que tenha sido inventado, que foi feito e que está tá aí, é, é história. Então é, é realmente um, 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 um fato histórico e a gente está vendo aí eles de volta à cena nacional. O Lula é, fez um agradecimento aos empresários do setor, né? tem a fala dele que até está repercutindo aí, segundo o governo a quantidade é suficiente para o preparo de 6 milhões de refeições, vamos ouvir o que disse o Lula. Eu achei que vinha meia dúzia de empresários, não imaginei que viu todos vocês. Então, quero agradecer de coração esse gesto de vocês. Não será esquecido pelo presidente da República. É, e aí o presidente agradeceu a doação que foi feita pelos executivos. Vamos ouvir. Esse atendimento de vocês ao chamamento do companheiro sabe, Fávaro, tanto das entidades quanto dos principais frigoríficos brasileiros, é uma demonstração de que esse país pode ter uma solução extraordinária na medida em que a gente deixe de lado todo e qualquer problema que não seja prioritário e a gente colocar, sabe, na nossa prioridade aquilo que interessa ao Brasil, aquilo que interessa ao Rio Grande do Sul, nesse instante. Eu tenho certeza que o povo gaúcho será agradecido eternamente a vocês, eu tenho certeza que o governo do Estado, que os deputados vão entender o que nós estamos fazendo aqui. E para isso dar certo, nós vamos ter que ter uma sequência, Fava. Para isso dar certo, você vai ter que entrar em contato com o governo do Estado, com o Pimenta, ver quais são a articulação que eles podem ter lá. A JBS tem uma estrutura de logística, mas sim que tem uma estrutura de logística e tentar ver como é que eles podem contribuir com essa estrutura para que a gente possa, ao começar a enviar os produtos, esses produtos cheguem e sejam distribuídos rapidamente e com qualidade. Porque tudo é perecível e a gente não pode ver uma câmera de televisão mostrando a carne estragando porque não conseguiu. É, ele falou que não quer ver a imagem de carne estragando. É, bom, toda essa carne, essas proteínas que serão doadas, elas vão ser integradas às cestas básicas, que são distribuídas nos restaurantes solidários, são 590 restaurantes solidários e abrigos que estão funcionando lá no Rio Grande do Sul. E o governo, como ele fez aí a cobrança do Fávaro, tem que ajudar na logística. Vamos lá, Sakamoto, o que, que é a notícia aí, né? Porque tem esse destaque. Ai, os irmãos, e esse é um assunto que, claro, é, é um assunto político, né? É um assunto que, de certa maneira, é um cutucão aí que a, a, a direita faz e aos críticos é, também ao governo Lula fazem. Como é que você analisa esse encontro de Lula com os irmãos Batistas e essa doação de carne do setor? A direita faz a crítica e a esquerda faz a crítica, mas também por um outro de dimensão desse processo todo, Fabiola. A, o, o, na reunião, eu não vi registro na reunião, posso estar enganado, mas eu não vi registro na reunião, do presidente Lula cobrando a JBS com relação ao desmatamento da Amazônia, desmatamento do Cerrado, desmatamento do Pantanal, com relação a trabalho escravo, com relação a danos a comunidades indígenas, a, com relação a uma série de outros crimes ambientais, sociais e trabalhistas que estão na cadeia produtiva da JBS, né? E que fazem, inclusive, dificultam a vida da JBS, que está tentando há um tempão lançar uma, fazer uma oferta inicial de ações nos Estados Unidos, né? um IPO, né? e não consegue. Tem pressão de ativistas nos Estados Unidos né? e, e por conta disso, né? por conta do impacto causado pela JBS. Né, considerando que é, o Ministério de Marina Silva se esfalfala né, diariamente para tentar reduzir o impacto ambiental, social e trabalhista em cadeias produtivas, né, é, seria interessante que o, que o, que o presidente da República, né, que tanto fala da importância das de combater as mudanças climáticas, né, não faça um discurso vazio, mas coloque e faça uma cobrança. Até porque... O governo brasileiro é dono de um quinto da JBS. É, a, J... 
a B, o BNDES Participações, BNDES Par, tem 20,81% do capital da, 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 da JBS, né? Ainda, né? Vamos lembrar, né? O governo tem uma, uma tem toda aquela política de campeões nacionais, né? De entrar com, com participação. E sim, o BNDES é um dos maiores acionistas. Ou seja, naquela mesa lá, você tinha os dois, você tinha o, 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 o Joesley e o Wesley, mas tinha o Lula, que é representante do governo, que é também dono da JBS, em parte. Né? Então ele pode e deve fazer essa cobrança. É claro que o, o BNDS, né? É, tem o um trabalho da Tereza Campelo, tudo, tem um trabalho importantíssimo né? com relação à questão ambiental, com relação à questão social, parâmetros, tudo isso mais. Mas por que, que é importante isso que eu estou dizendo agora? Gente, existem duas formas das empresas ajudarem a sociedade. Tem o investimento social privado, que é doar carne, é construir escola, é construir posto de saúde. É importante? É. Mas nada mais importante. De, um, para uma, de um, para uma empresa que, ao invés de doar coisas, por mais. E olha que eu não estou falando que é importantíssimo. Neste momento, é claro que é importante doar para o Rio Grande do Sul, porque tem gente morrendo de fome. Então tem que doar. Mas é o que a gente não pode esquecer é que também existe a responsabilidade social e empresarial. Que é o quê? Enquanto um é doar, ó, tô doando, tô dando, hein? Olha a coisa, olha que coisa, olha que bonito, né? É, por mais que sejam migalhas, mas todo ano, todo ano. Por outro lado, a responsabilidade social empresarial é evitar que o seu comportamento como empresa crie danos irreversíveis à sociedade que o cerca, que não cerca. Então, o que, que acontece? Por que, que muitas empresas preferem fazer investimento social privado? Porque é mais barato do que você garantir que o seu core business, que, a sua, que o seu comportamento como empresa evite criar um dano é, ao meio ambiente, às mudanças climáticas, que é o que, é, que, é o que, que muitos frigoríficos brasileiros são criticados por fazer. Né? Então, tem essa questão, o governo, o governo Lula, o presidente Lula, nesse sentido, ele se omite nesse processo, né? ele claramente se omite, lembrou de um, esqueceu do outro, mesmo ele sendo grande acionista desse processo, ele não, o governo que ele representa, né? o governo brasileiro, né? e tem isso. Né? Então, além dessa questão de corrupção que foi é, bem colocada pela Raquel, e aí eu acho que não, não tem ninguém melhor do que a própria Raquel para falar disso, porque a Raquel é autora, inclusive, de um livro, né? o Why Not, que fala né, da história né, da, da JBS, né, é, desde um açougue em Goiás até uma, a maior empresa de proteína do mundo, fala de, analisa a corrupção, analisa tudo isso no livro dela, leia o um livro da Raquel. Né? Agora, é, existe esse processo social, trabalhista, ambiental, que também está tá, tá tudo envolvido. Né? Olha que coisa doida, Fabiola, só para terminar. A JBS, e claro, temos que agradecer a JBS e outros frigoríficos por estarem doando carne para o Rio Grande do Sul, mas vocês estão doando carne para mitigar o impacto de uma tragédia ambiental, mas no outro lado da cadeia, a JBS é também cúmplice das tragédias ambientais, não só a JBS, os grandes frigoríficos brasileiros, o sistema brasileiro de carne, é também cúmplice de uma tragédia, de, de ajudar né, com o aquecimento global, exatamente por conta de ser parte desse vetor de desmatamento da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. Tá falando é, Fabiola, sobre... isso... Oi. Pode falar, só complementando o Léo, ele está certíssimo, o BNDES ainda tem 20,8% da JBS, é o segundo principal acionista depois dos Batista. Então o governo tem sim uma participação expressiva, indireta, lá dentro, e deveria ter uma voz mais ativa nessas questões ambientais que o Léo está colocando, e ela é alvo muito mais forte de escrutínio lá fora, nos Estados Unidos sobre essas questões do que aqui dentro. E aí a gente não pode esquecer que tudo é contexto político. É a saída dos Batista ao Planalto, ela acontece ao mesmo tempo, não que sejam coisas ligadas, mas dois fatos políticos quando acontecem juntos, eles têm sempre que ser analisados em contexto. Ao mesmo tempo em que Toffoli perdoa as acusações de Marcelo Debrecht, em que todas essas, que essas delações são colocadas em questão, em que você tem uma grande renegociação dessas empresas para reduzir as multas que devem ao Estado, em que você tem um esforço para reescrever toda essa história. Está é. tudo em contexto. Um pacote, né, Raquel? Um pacote. Oh, falando sobre doação, a gente está falando sobre a doação de carne, até tem uma reportagem hoje na nossa página que está entre as mais lidas. É muito impressionante é, como as coisas vão acontecendo lá no Rio Grande do Sul e as notícias que chegam. Né? Tem aqui uma, uma reportagem falando que no meio das doações, olha isso, algema de sex shop e fantasia é, foram encontradas entre as sacolas 
é, de doações que chegaram lá no 